टीजी रिकॉर्डिंग करने के लिए जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्कल बट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स वेयर टू पुट ऑन द सरफेस ऑफ स्कल सो फॉर दैट देयर इज ए इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट एंड दिस इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज 1020 सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट इसे 1020 सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट बोला जाता है नाउ नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में अभी नेक्स्ट पांच छह स्लाइड्स में हम लोग 1020 सिस्टम ऑफ ईजी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ईजी के इलेक्ट्रोड्स के पोजीशंस क्या क्या हैं। सो फॉर दैट फॉर दैट आई वुड लाइक टू नोटिस फ्यू पॉइंट फ्यू लोकेशन इन आवर our skull there are two important locations that we must be knowing uh, because aap logo ka head and neck ho gaya hai to aap logo ko pata hai ki jo ye jo portion hai jo hamare dono nak ke just upar ka you can see the root of nose that portion jo jahan pe bilkul hi ek dip sa portion hai that is called as nasion that is called as nasion means front mein front of yeah, this is called as nasion तो नेजियोन को एक पॉइंट माना जाता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टेकन एज नेजियोन अनदर पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टेकन फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस एंड दैट इज कॉल्ड इनियोन इनियोन इज द प्रोटूबरेंस बेसिकली एक थोड़ा सा प्रोटूबरेंस होता है ऑक्सीपिटल सरफेस पे ये यू कैन अप्रिसिएट बाय योर पुटिंग योर हैंड बैक एंड जस्ट रोटेट फिंगर को रोल करोगे आप पीछे से तो यू कैन अप्रिसिएट कि जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इनियोन सो देयर आर द टू पॉइंट को पहले लोकेट किए जाते हैं नेजियोन एंड इनियोन इन दोनों पॉइंट को ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए फ्रंटो ये फ्रंटो बैक यानी फ्रंट और बैक में यू कैन सी देयर आर द टू पॉइंट्स हैज बीन लोकेटेड नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज लोकेटेड इन बोथ द इन बोथ साइड्स टेम्पोरल साइड में दैट इज कॉल्ड प्री ऑरिकुलर पॉइंट्स You must be knowing preauricular point. उसे बोला जाता है उस पॉइंट को जैसे ये वाला पॉइंट यू नो दिस तो दोनों साइड में प्री ऑरिकुलर पॉइंट सो देर आर फोर इंपोर्टेंट पॉइंट दैट आर फर्स्ट मार्क पहले उसे लोकेट कर लेते नाउ वी टेक ए टेप एक सेलो टेप या सॉरी मेजरिंग टेप ले लेते हैं टेलरिंग टेप जिसको टेलर करने वाला और उस टेप से उस टेप से नेजियन और इनियन के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं पूरा सेंटर के थ्रू एक टेप यहां से यहां तक रख देंगे और वो देखेंगे कि कितना सेंटीमीटर है सो दिस इज वन थिंग दैट इज कि नेजियन और इनियन के बीच में कितना डिस्टेंस है दिस इज वन थिंग सिमिलरली दोनों प्री ऑरिकुलर पॉइंट के दोनों का डिस्टेंस मेजर करेंगे बिल्कुल टाइटली रखेंगे स्काल्प के ऊपर और उसके बाद उस दोनों डिस्टेंस को मेजर करेंगे वंस दिस इज फिक्स्ड, वो वी विल जस्ट राइट द नंबर्स कि उनके नंबर्स लिख लेंगे कि कितने कितने हैं जैसे सपोज इनियन और नेजियन के बीच में आया 20 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच में भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ट्वेंटी सेंटीमीटर है सपोज ट्वेंटी सेंटीमीटर है आई एम नॉट श्योर की कितना अलग अलग लोगों के अलग अलग हेड के साइज है तो उसके हिसाब से थोड़ा चेंज आता है सपोज मैंने दो एक पॉइंट ले लिए ट्वेंटी नाउ दिस ट्वेंटी इज टेकन एज हंड्रेड परसेंट ट्राई टू लिसन ये मैं बहुत डिटेल में अभी बता रहा हूँ आप एक बार आपको ये चीज समझ में आ जाएगा तो देन यू कैन रिमेम्बर इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईजी के इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बारे में जानना नंबर एक यदि हम ये जान जाएंगे तो वी हैव द नेक्स्ट थिंग That is the polysomnography. Sleep के टाइम में हम कैसा स्टडी करते हैं वट आर द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड उस टाइम में भी ई जी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज पॉलिसोमनोग्राफी के टाइम में एंड देर आर अनदर थिंग्स लाइक इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल के हम कुछ इवेंट सामने रखते हैं और उस टाइम में हमारे ब्रेन के वेव में क्या क्या चेंजेस आते हैं तो वो दैट उस टाइम में भी हमें ये ही इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के पोजिशन को याद रखने हैं और ये बिल्कुल ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है तो फर्स्ट थिंग जो नेजन या इनियन के बीच का जो गैप है 
या इवन दोनों प्री ऑरिकुलर पॉइंट है इन दोनों को हंड्रेड परसेंट मान लिया जाता है सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड हंड्रेड परसेंट नाउ वो जो टेप भी जो हंड्रेड परसेंट आया ट्वेंटी तो अब हम नेजियोन से टेन सेंटीमीटर यानी फिफ्टी परसेंट का जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग मार्क करेंगे हेड पे एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्ड मीन्स यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ से भी टेन सेंटीमीटर होगा यहाँ से भी टेन सेंटीमीटर होगा एंड सिमिलरली हम उस उसी उसी लाइन को थ्रू क्रॉस करके हम लोग प्री ऑरिकुलर पॉइंट को देखेंगे और प्री ऑरिकुलर का जो लाइन है वो इसी को क्रॉस कर रहा होगा एंड वी विल मार्क इट दैट पॉइंट एज ए वर्टेक्स चाहे आप इधर से या इधर से तो दोनों का ये जो वर्टेक्स पोर्सन है जैसे यहाँ सामने से इधर दिखा एंड यू कैन नोटिस की यदि हम दोनों प्री ऑरिकुलर साइड से यदि हम मार्क करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज द बेसिकली दी सेंटर पॉइंट सो जहां पे ये दोनों ही लाइंस क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट को एक लेवल किया जाएगा एक नाम रखा जाएगा इट इज कॉल्ड एज सी जेड इसको सी जेड या सेंट्रल जीरो यू कैन से इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल जीरो या सी जेड बोला जाएगा अभी तक आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया कि कैसे हमने 100 परसेंट और सी जेड कैसे मार्क किया इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी आई विल रिपीट इट नो सर डिफिकल्टी नहीं है ना यहां तक समझ में आ गया ना कि 100 पर देखो तो नहीं समझ में आया आ गया आ गया मैं ऐसा बोल रहा था आपको फिर से कुछ लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ कि देखो हम क्या करते हैं इनियोन ले लेते हैं और नेजियोन इन दोनों को हम लोग पहले पहचान लेते हैं और दो प्री ऑरिकुलर पॉइंट को एक मेजरिंग टेप ले लेंगे नेजियोन और इनियोन के बीच का जो हम वो हम टोटल डिस्टेंस को हम कैलकुलेट मेजर करके उसे कागज पे लिख लेंगे सिमिलरली प्री ऑरिकुलर पॉइंट का उसी पॉइंट को लिखेंगे अब हम इन दोनों के जो बीच के जो सेंटर है बीच के जो पॉइंट है उसका जो आ, को हम लोग बोलेंगे सी जेड जो जहां पे ये क्रॉस कर रहा है सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल जेड नाउ अब क्या करना है अब इस सी जेड से लेके यहां तक के नेजियन तक का जो डिस्टेंस है मीन सी जेड से जो नेजियन तक का जो गैप है ये हो गया फिफ्टी परसेंट और यहां से यहां तक का जो गैप है दैट इज कॉल्ड फिफ्टी सिमिलरली इधर से इधर का जो डिस्टेंस है दैट इज फिफ्टी परसेंट और उधर से उधर का जो डिस्टेंस है दैट इज फिफ्टी परसेंट अब इलेक्ट्रोड हमें कहाँ कहाँ रखने हैं एक तो हम सी जेड इलेक्ट्रोड रखेंगे वहां बिल्कुल टॉप पे वो हो गया अब हम क्या करेंगे यहाँ से ट्वेंटी परसेंट जैसे मान लो अब ये फिफ्टी हो गया तो यानी टेन यहाँ से टेन सेंटीमीटर है तो हम लोग अब इसको टेन को डिवाइड करेंगे इस फाइव परसेंट मतलब की फाइव डिविजन में डिवाइड करेंगे मीन्स अब यहाँ से चार सेंटीमीटर अब इस पॉइंट से यहाँ तक चार सेंटीमीटर यानी ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस डिस्टेंस उस पॉइंट को हम बात करेंगे फ्रंटल लाइन में एंड उसे हम बोलेंगे एफ जेड एफ जेड का मतलब हो गया फ्रंटल सेंट्रल फ्रंटल जीरो यू कैन सी हेयर एफ जेड उसी तरह से आप यहाँ पे भी देखोगे इट इज कॉलेज एफ जेड सो दिस इज कॉलेज एफ जेड अब जस्ट उसी तरह से 20 परसेंट बैक के साइड जाएंगे तो नाउ इट इज कॉल्ड पेराइटल जेड सो पी जेड सो देर इज अनदर पॉइंट कॉल्ड पी जेड सो पी जेड और यहाँ पे हो गया एफ जेड सो हमने तीन पॉइंट को मार्क कर लिया सी जेड एफ जेड एफ जेड कहाँ पे 20 परसेंट डिस्टेंस मीन्स यहाँ से 20 परसेंट डिस्टेंस ऑफ इन दिस लाइन Similarly, PZ is present at 20% distance. 20% of what? The Nazian or Inian ke beech ka jo 100% mana hai, yani 20%. Ab hamare pas ek next 20%, yani yahan se yahan tak 20 ho gaya. Ab similarly hum front line, back and front me, dono line me dekhenge. So ye jo part hai, that is called next 20%. Ab ye next 20% means 4 centimeter, fir agle 4 centimeter. Similarly, next 20% pe पोस्टेरियरली जो पॉइंट होगा दैट इज कॉलेज ओ वन ऑक्सीपिटल वन ओ वन एंड जो फ्रंटल में आएगा दैट इज कॉल्ड एफ पी वन तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर लिया इस लाइन को अब नाउ कमिंग टू दिस साइड मीन्स हम लोग ऑरिकुलर टेम्पोर मीन्स ऑरिकुलर साइड प्री ऑरिकुलर जो दोनों साइड के लाइन को ज्वाइन किए हैं 
इसमें एक रूल होता है कि लेफ्ट साइड जो होता है जो लेफ्ट साइड ऑफ स्कल है जैसे ये हमारा हेड है तो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड में हम लोग रखेंगे ऑड नंबर राइट साइड में रखेंगे हम लोग इवन नंबर लेफ्ट साइड में रखेंगे ऑड नंबर राइट साइड में रखेंगे इवन नंबर तो सेंट्रल सी के लेफ्ट साइड में जो ट्वेंटी परसेंट होगा उसे बोला जाएगा सी थ्री और जो इधर का जो लेफ्ट साइड है दैट इज कॉल एज सी फोर यानी अब यहां से ट्वेंटी परसेंट सो ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट हम लोग सब जगह देख लिया ट्वेंटी 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 सो इधर से ट्वेंटी परसेंट पे एफ जेड देन देर इज पी जेड और इस जो सेंट्रल लाइन में जो देखेंगे दैट इज कॉल सी थ्री एंड देर इज दी फोर सो दीज आर दोर इंपोर्टेंट पॉइंट अब वहां से जब 10 परसेंट पे जाओगे तो यू विल मार्क इट एज ए टी थ्री टेम्पोरल थ्री और इट इज कॉल्ड एज टी फोर दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल फोर सो लेफ्ट साइड वाला टी थ्री राइट साइड वाले टी फोर ए वन जो लिखा हुआ है ए वन का मतलब जो है सो ऑरिकुलर प्री ऑरिकुलर सर्कस जिस जिस पॉइंट से हमने मार्क शुरू किया तो इसको ए वन बोल दिया तो सिमिलर इस तरह से इलेक्ट्रोड uh, के प्लेसमेंट किए जाते हैं ना मैं अगले स्लाइड में और बेटर थोड़ा ट्राई करता हूं मैंने गलती से ओ जेड बोल दिया था ओ वन बोल दिया था ये ओ जेड होगा ओ जेड सो हमारे और ये एफ पी जेड होगा एफ पी वन इस साइड है सो वी हैव द पॉइंट लाइक सी जेड पी जेड एफ जेड ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ठीक है और उसके बाद का जो पॉइंट रहेगा दैट इज टेन परसेंट तो ये इंडियन के ऊपर ही डायरेक्टली आ जाएगा सिमिलरली यहाँ पे नेजियन के ऊपर ही एक इलेक्ट्रोड आ जाएगा सो वी आर द इलेक्ट्रोड्स कितने इलेक्ट्रोड हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो इस लाइन में सेवन इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए जाएंगे नाउ कमिंग टू दिस साइड दिस साइड देर इज दी जेड लेफ्ट साइड वाले को क्या बोला था मैंने ऑड नंबर होगा दैट इज सी थ्री राइट साइड वाले होंगे इवन नंबर दैट इज कॉल्ड सी फोर टेम्पोरल वाले को बोलेंगे हम लोग टी थ्री टेम्पोरल लेफ्ट साइड वाले को टेम्पोरल राइट साइड वाले को बोलेंगे टी फोर सो नाउ नाउ यू कैन सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स ये इसमें वन अब ये एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे आ जाएगा इसको ए वन बोला जाएगा इसको ए टू बोला जाएगा तो इन दोनों से इलेक्ट्रोड इस तरह से हैं सो नाउ यू कैन सी द इलेक्ट्रोड आर एक दो तीन चार पांच छह सात मीन्स एक लाइन में एक प्लेन में इधर से इधर सात और सिमिलरली ये प्लेन में भी सात इलेक्ट्रोड Not seven, eight में six. So total मिलके thirteen electrodes क्योंकि ये C J electrode common है दोनों ही line पे. So this is the front row ये. अब क्या करना है? अब अगला part क्या करना है? यहाँ से अभी आप percentage का division देखो. So now this is basically ten percent and twenty percent. Means ten ten percent कहाँ से? ये last वाले के ये वाला gap को ten percent. Similarly यहाँ ten percent, ये ten percent. और ये लास्ट वाला टेन परसेंट एंड बाकी ये ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी 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 सो दिस इज द ट्वेंटी परसेंट एंड टेन परसेंट दैट्स वाइज दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल एज टेन ट्वेंटी क्लासिफिकेशन नाउ अदर इलेक्ट्रोड्स कैसे कैसे रखने हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या किए जाते हैं अब इस साइड में ये वाला जो सरकम पॉइंट है इस सरकम को भी हंड्रेड मान लिया जाता है अब ये सरकम को भी मेजर करना है मींस अब ये पॉइंट मार्क हो चुके हैं मार्क होने के बाद इस सरकम को यहाँ से यहाँ तक के जो मार्क पॉइंट्स हैं इसे मार्क किए जाते हैं और उसमें हर टेन टेन परसेंट डिस्टेंस पे अब हर नेक्स्ट टेन परसेंट डिस्टेंस फ्रॉम ऑल एरिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन होना चाहिए सो इस तरह से टेन टेन परसेंट के डिस्टेंस पे गैप पे ये एक हो गया ये हो गया सो देर इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देन देर इज द सेवन एट नाइन एंड टेन सो वी आर द टेन टेन परसेंट का गैप हम लोग सरकम फाइनेंशियल मैनर में कर दिया जाता है अब यहाँ पे कौन से नंबर दिए जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट साइड वाला जो है वो हम लोग ऑर्ड नंबर करते हैं और राइट right साइड वाले हम लोग इवेंट नंबर करते हैं थोड़ा ज्यादा हो गया अब इसे मैं रब कर देता हूँ कुछ आपको ईजी हो जाए समझ में तो हमने फ्रंटल और वो लाइन देख लिया था नाउ यू सी दी लाइन बेसिकली इन दिस लाइन यू कैन क्या देखा हमने यहाँ से यहाँ तक को दस परसेंट यहाँ से यहाँ दस नेक्स्ट दस 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 
तो इस तरह से हंड्रेड परसेंट में डिवाइड किया जाए इस साइड को अब हमारे पास अब हमें नंबर देने हैं तो इस साइड वाला जो नंबर है दैट इज कॉल्ड एफ पी वन और जो इसके राइट साइड वाला दैट इज कॉल्ड एज द ओ पी एफ पी टू क्योंकि राइट साइड वाला इवेंट नंबर लेफ्ट साइड वाला और नंबर अब अलग नंबर जो दिए जाते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रंटल में फ्रंटो टेम्पोरल में दैट इज कॉल्ड एफ सेवन इधर अपोजिट में एफ एट so there is the another number called f8 similarly posteriorly you can see there is the t3 t4 ho gaya tha to ab karenge t5 and t6 t5 t6 to hamare paas sabhi number ho gaye t3 t4 t5 t6 similarly f7 f8 and fp1 fp ab yahan se yahan tak ka jo gap hai f f8 se leke f7 ka f7 se f8 ka jo bhi distance hai अब इसे 100 परसेंट दिया जाता है नेक्स्ट अब इसे फिर चार पार्ट में डिवाइड किया 25, 25, 25। सिमिलरली इधर से भी लिया गया चार पार्ट में डिवाइड किया गया 25, 25। इधर से भी अब ये मार्किंग किस पॉइंट पे होने चाहिए ये एफ पी वन और ओ वन के बीच में 100 परसेंट और एफ पी टू और ओ वन के बीच में 100 परसेंट इसे किस पॉइंट पे मार्क कर रहे हैं ट्वेंटी फाइव सो इस तरह से पहले ट्वेंटी का डिस्टेंस देख करके फिर टेन का और लास्ट में 25 परसेंट करके डिवीजन किया जाता है इस तरह से इलेक्ट्रोड्स के पोजीशन करने के पॉइंट्स मार्क किए जाते हैं सो दीज आर द पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन दी 1020 इंटरनेशनल सिस्टम ये हमारे प्रैक्टिकल में हम आप लोगों को सिखाते हैं बट प्रैक्टिकल आप लोगों का शायद बहुत मुश्किल है कि आपको ये मैं दिखा पाऊँ कि जो आप लोग इजिली कोर्डिनेट कर पाओ चीजों से तो so, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ आप ये वाले जो स्लाइड्स हैं 1020 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये वाले स्लाइड्स को आप फिर से रिपीट करना और देखना एंड ट्राई टू इनगल और ट्राई टू रिमेम्बर दीज पॉइंट्स इसके अंदर वही बात है कि फोर स्कल लैंडमार्क हमने मार्क कर लिए नेजियन इनियन मैं अब स्टेप में बता रहा हूँ आपको क्या क्या करेंगे देन लेफ्ट एंड राइट प्री ऑरिकुलर पॉइंट दीज फोर स्कल पॉइंट बात कर लेंगे Nazion, inion, pre-auricular points. You know that this Nazion से inion के बीच में 100% mark कर लिया. दोनों pre-auricular parts से भी 100% mark कर लिए. Now अब इधर से ये जो हमारे circumferentially manner में हम in points के ऊपर भी हमने 100% mark कर लिए. तो इस तरह से 20% और 20% हमने marking कर ली. And accordingly जो frontal area में है that is called F. जो frontal area में है that is called P temporal area में जो है that is called tempo T for temporal and then occipital and C is the central region. Odd number ये याद रखना है आपको जो odd number हम देंगे जो left side में होंगे even number देंगे 